皆さんこんにちは。思い通りに生きられてますか渋谷天馬です、えー。こちらのプレイリストではですね、一分満受賞についてだけお話ししたいかなと思っております。えー、その第一回目として、えー、皆さんの一番お尻になりたいんではないかと思うドニーエンさんのお話ができればいいかなと思っているんですけれども、まあ私個人としては撮影の経験もいろいろあるので日本の経験それから中国での経験、えー、お芝居でも、まあ、舞台とかうん撮影ではまあドラマ映画もいろいろあったりしていろいろお話できるとは思ったんですがまあ皆さんの関心事は多分一番の関心事は一歩満上昇ではないかと思って、えーまあ、実際そういうお便りもよくいただきますんで。この映画に関してね、えー、ですのでそれを一番最初にお話しできたらいいかなと思って、えー、おりますそれでですねまあ一歩満助賞に関してはまさかあんなにヒットするとは思いもよりませんでしたまあもちろんあの面白い映画だなと撮ってる間にもあそれから脚本の段階でもそう思いましたけれども何よりシリーズ化まさか10年以上シリーズ化するとは思っていいないですよね普通は思わないですよね10年以上ってもう一分間フォーですからね完結と言ってますけれど実際完結するんでしょうか一体フォ、えーは、えー、一分間4の完結編は去年ですね2020年ですよね確か、えー、上映したされたんじゃないかなと思いますが一番最初のシリーズ1日本では「一歩満序章」と呼ばれていますけれども中国語では「イエウェン」<笑> 1回目は「ヨーモン」という、まあ、日本語で書くと「ヨーモン」であれは「えー、一歩満」あのー、関東語では「一歩満」って言うみたいですけれどもそうちなみに「一歩満」の「満」はウルトラマンの「満」ではないですからね、あのー、とても多くの人が多分誤解されてるんじゃないかと思うんですけども特に欧米の方は「えー、一歩満」変身して一歩満かなみたいな、えー、そんなニュアンスだと思ってる人もいるのかもしれませんけれどもなんせカンフーのヒーローですからね、えーまあ、それもありなのかも分かりませんが名前、えー、ですねあれは。で中国語では「えー、イエ・ウェン」と言いますけれども実際、えー、中国語バージョンの映画、まあ、オリジナルになるんでしょうね。えー、では、えーイエウェンと言ってますね、えー、で日本語では「イップマン」えー、でなぜかファーストシリーズーシリーズ1が「えー、イップマン序章」で2番目が「イップマン」えー「ようもん」っていうことになってますね、えー、でも実際に制作された順番は「イップマン序章」が最初ですこれはまあ,あのご存知の方も多いと思いますけれどもで私は、えーまあ、そのシリーズ4本の中の一番最初の作品に参加させていただいたただけですなぜかというと私は殺されてますから、えー、あこれネタバレなのかな見てない方はごめんなさい、えー、まあでもヒールなんでねあのヒールっていうかまあ悪役なんで、えー、悪役は死なないと特にカンフー映画の場合は立ち行かないというかあの視聴者が納得しないんじゃないかなと思いますがそしてですね一番最初今日は、えードニーエンさんについて私が知っていることをちょっとお話しできればなと思っております多分これも、えー、皆さんの関心事ではないかと思うのでで、えー、ドーニーさんに関してはですねまああの、えー、恥ずかしながら僕はあまり詳しく知りませんでした彼についてもちろんあの、えー、最初に制作されたのがあれが2008年ですよね2008年の春よりちょっと前ぐらいですねそれくらいに、えー、僕にオファーがあって、えー、まあ僕はメインキャストの中では本当に最後の最後の方に決まった方だと思うんですけれども、まあ、あのまあ主役はドニー・エンさんだというふうにお聞きして、えー、アクションスターではありますよねもちろんあの大スターでしたけれどもその時から。あの今みたいにあのもう誰もが知ってるそれからグローバルに誰もが知ってるっていうレベルではまだなかったですよねあのポジションではなかったですよね。であの
芸風ではないですね芸風は芸人さんですねあの役柄っていうかキャラクター的にやっぱりカンフースターなのでうんそ,れ以前それ以前のイップマン以前の、えー、キャラクターとしてはやはりうんタフというかタフガイそれから、まあ、若いしそれからやんちゃなお兄ちゃんっていうかワイルドな感じとか。えー、だったと思うんですけどただ、えー、とチャン・イーモ監督の「えー、とインション」ってあのヒーローにも出てましたよねあの中のお兄さんは僕は好きでかっこいいと思ってるんですけどあの中ではクールです非常に。あの孫悟空の役もやったりなんかしてて、えー、孫悟空の役では、まあ、コミカルなちょっと猿みたいな動きをしてるんですけれどもそ,のそういうイメージの方もいらっしゃるかも分かりませんがあの顔はねえー、とあのそういうコミカルとそれからワイルドな、えー、感じに見えるかもわからないんですけどヒーローなんかそのチャン・イーモ監督のヒーローなんか見るとおかっこいいなと端正な顔つきだなと思いますよね、えー、それとあの方はねあの知的なんですよ僕の印象では何せあのアクションスターであのスターっていうかアクションをやってる人ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども中国にはもちろんあのカンフーの国ですから、えー、アクションスター目指してる人それからアクションできる人たくさんいますよねウーハンと言いますけどあのアクションのチームのことをでやっぱりスターになる人って僕見てて、まあ、何人かの方と共演させていただいたことあるんですが、まあ、ちょっと余談ですが僕3年ぐらい前にあの初めてガチであのアクション映画に出ましてとにかく大変ですよね本当にで体が資本で体が動かなきゃどうにもならないっていうのは当たり前なんですがただスターになる人っていうのは見ててやっぱり知的教養があると思いますでドニーさんなんかは音楽もできるしあの何ですかねなんかあの客演かなんかであの別の映画に出てる時にあのその楽屋で、えー、楽屋でもそれから本編でも歌ってたのかなあの,あの方ってピアノも上手なんですよね。で英語ももちろん堪能だしで歌を歌ってるあの特典映像みたいなものがあってそのショートビデオみたいなのがあってそれを見たら歌がめちゃくちゃうまいんですよ。アメリカンオールディーズかなんか歌ってたんだけど。でピアノもできるでしょうだからあの普通のカンフースターではないんですよねあの普通のうんとそのカンフーができる人だと、えー、まあそれだけでもすごいんですけど身体能力っていうのはまあ筋肉もね皆さんご存知のようにすすごいと思うんですけどそれだけじゃなくてやっぱり芸術的センスがあるんですよそしてやはりその七変化と言いますかえー役柄によって変わるそうあの方の僕はすごいところは何か、まあ、個人的な意見ですけれどもあのカンフーといってもそのアクションといってもアクションのタイプが変わるアクションを演じ分けられるアクションスターってアクションできる人の中でも僕はとっても少ないと思うんですよ。アクションをやれるだけの人っていうのは実際たくさんいらっしゃいますよね。えー、スタント出身の方でもそれから、まあ、あの憲法とかそのえー、マーシャルアーツ出身の方ででそっから、えー、演技ができるだけでもすごいのにあの人の場合は演じ分けられるんです作品によって、えー、分けていくんですね、えー、こういう時は例えばまああのミックスマーシャルアーツだとかそれからまあイップマンの場合はあの英春剣ですよね、えー、ウィンチュンイエウィンって言いますけれども<笑>あの言語では言語ってあのもともとのねあの吹き替えなしだとそんな発音だったりするんですけれども完璧に違うんですよねあのアクションのスタイルがカンフーのスタイルがでそれを彼はかなり意識してて作品によって相当変えてますよねだからこれは役柄によって変えるっていうことだから役作りみたいなものででアクションの役作りってこれは大変ですよねものすごくハードル高いなぜならやっぱり修練が必要ですからねでそ,のそれを彼は多分歴代のカンフースターの中では多分一番できる人なんじゃないかなって僕は思ってるんですけどそれがすごいなと
というのが一つですね。でイップマンの中ではそれ以前のそのアクションスタイルとは全く違うそれからあの皆さんがよく信号指摘されるあの長い、えー、単純案単純案というその伝統の衣装があるじゃないですかあれを身にまとって肌を出さないで華麗に舞いながら、えー、アクションをするとでまたそれがかっこいいもちろん撮り方もやっぱり香港チーム素晴らしいあのー、香港チームは撮り方も早いしやっぱりすごく慣れてるなって現場で思いましたねあのー、カメラワークそれからまああのー、イップマンに関してはえーアクションコーディネートアクション監督があのサモハン・キンポさんでこれこの方ももう伝説ですよねあの中国では日本ではデブゴンとして有名だったですけれども特に僕は小さい頃なんかは、えー、ですから役者さんということなんですけれども中国ではもうやっぱりアクションの神様みたいな感じのポジションですで、えー、彼とそれからまあ有名な、えー、アクションの指導の人たちが集結してましたからあの香港のねなので現場はもうピリッとしてるしそれからスムーズでしたねあのアクションというのはとにかく時間がかかりますね<笑>はいあのまあいろいろお話ししたいと思ったんですが、えー、また次回に引き続き、えー、とドニーさんのお話ちょっとできたらなと思っております、えー、今日は触りということでこの辺で失礼いたしますそれでは、えー、皆さんの夢が全部叶いますように。